നമസ്കാരം വിവാഹ വഴികാട്ടിയുടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രൈഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ചില കാരണവശാൽ ഡിലീറ്റ് ആക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അത് ഇന്നലെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒന്നും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ചാനലിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ റിലേറ്റീവ്സിലോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ മാരേജ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കമൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ പറഞ്ഞാം അതിലേക്കോ അയച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുന്നവരും ഒരു മാരേജ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണം കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ പറയാം അതിലേക്ക് അയച്ചാലും മതി വാട്സപ്പ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫൈദ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും റിലേറ്റീവ്സിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എല്ലാവരും അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുവഴി കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണാനിട വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ബന്ധം വളരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ചിലവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ശരിയാവാനും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിപാടി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഇടുമ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ജ്യോതിയുടെ വീട് തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ആവണശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ആവണശ്ശേരി പെരുംകുളം ജ്യോതിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സാണ് ആളുടെ ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ആണ് ഹിന്ദുവിൽ പെരുമണ്ണാൻ കാസ്റ്റാണ് ഇവർ വരുന്നത് ഹിന്ദു എസ് സി പെരുമണ്ണാൻ കാസ്റ്റാണ് ഇവർ വരുന്നത് ആളുടെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റാണ് അഞ്ചടിയാണ് മീഡിയം കളറാണ് ആളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഹിന്ദി ബി എഡും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് ഫാദറും മദറും ലേറ്റാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ല ഒരു സഹോദരിയും രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ആണ് ഉള്ളത് അവരൊക്കെ മാരീഡാണ് ഇവരെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബ്രദറിൻ്റെ നമ്പർ പറയാം നയൻ സെവൻ ഫോർ സെവൻ വൺ സിക്സ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നയൻ സെവൻ ഫോർ സെവൻ വൺ സിക്സ് ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫൈവ് അടുത്തത് അഞ്ജുഷ അഞ്ജുഷയുടെ വീട് കുന്നംകുളം തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുന്നംകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അഞ്ജുഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ഹിന്ദുവിൽ ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഹിന്ദു ഈഴവ അല്ലെങ്കിൽ തീയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അഞ്ജുഷ അഞ്ജുഷയുടെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് മീഡിയം കളർ കുട്ടിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം എസ് സി മാത്സ് ഫാദറിൻ്റെ പേര് പുഷ്കരൻ ആൾ ഫാർമർ ആണ് അമ്മ ബീന ഹൗസ്
സഹോദരി മാരീഡ് ആണ് കുടിയുടെ നക്ഷത്രം ആയിന്യം ശുദ്ധ ജാതകമാണ് വരുന്നത് ഇവര് കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ നമ്പർ പറയാം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ സിക്സ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് സെവൻ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ നയൻ സിക്സ് ഫോർ സീറോ സിക്സ് സെവൻ അടുത്തത് മനീഷ മനീഷയുടെ വീട് മണ്ണാർത്തൊടി പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി മലപ്പുറം അതാണ് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഹിന്ദു ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് മനീഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ആള് ഫെയറാണ് കുട്ടിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി കോം ഡിപ്ലോമയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഫാദർ ശിവദാസൻ സാറ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയ ആളാണ് അമ്മ ജയപ്രഭ ഹൗസ് വൈഫാണ് ഇത് ഈ കുട്ടി ഏക മകളാണ് ബ്രദേഴ്സോ സിസ്റ്റേഴ്സോ ഒന്നുമില്ല കുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം ആയില്യം ശുദ്ധ ജാതകമാണ് അയിലെ നക്ഷത്രം ശുദ്ധ ജാതകം മലപ്പുറം കാലിക്കറ്റ് ഏരിയകളിലുള്ള പ്രപ്പോസലുകളാണ് ഇവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്പർ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ മറ്റൊരു നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ട് നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് സിക്സ് സീറോ മറ്റൊരു നമ്പർ നയൻ സീറോ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് ടു ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് സീറോ ഇവർ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ഫിനാൻഷ്യലി കുറച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലാണ് നോക്കുന്നതെന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത്തരം ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ജിഷ അവരുടെ വീട് പെരിന്തൽമണ്ണ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണയാണ് അവരുടെ വീട് വരുന്നത് ജിഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ഹിന്ദുവിൽ ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫെയർ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രിയാണ് കുട്ടി ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാദർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആള് കൂലിപ്പണി ആണ് അമ്മ ഹൗസ് വൈഫാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം പൂരൂരുട്ടാതി ആണ് ഇവർ നാല് മക്കളാണ് ജിഷയ്ക്ക് രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിലൊരാൾ മാരീഡ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ട് അയാൾ താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണ് പഠിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്പർ നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ടു ഫൈവ് ഡബിൾ സിക്സ് അടുത്തത് ധനലക്ഷ്മി എന്നാണ് കുട്ടീൻ്റെ പേര് അവരുടെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ കൊരട്ടിക്കര അവർ ഹിന്ദു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തിനാല് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ടെക് ആണ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് കോച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാദർ വാസു ആണ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആണ് അമ്മ അമ്മ റിട്ടയർഡ് ആയതാണ്
ഇവര് വിശ്വകർമ്മയില് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്താണ് ഗോൾഡ് സ്മിത്തും കാർപ്പൻഡർ വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്രൊപ്പോസലുകളാണെങ്കിലും കൂടെ നോക്കും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായതാണെങ്കിൽ അത്തരം പ്രൊപ്പോസലുകളും കൂടി നോക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും പ്രൊപ്പോസൽ നോക്കും പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം ഭരണി ഭരണിയാണ് ഒരു ദോഷമുള്ള ജാതകമാണ് അപ്പോൾ ജാതകവും ഇവർക്ക് നിർബന്ധമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദോഷ ജാതകമാണ് ഒരു ദോഷമുള്ളതാണ് മറ്റ് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്പർ പറയാം നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് അടുത്തത് അക്ഷയ എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേര് അക്ഷയ തൃശ്ശൂരാണ് അവരുടെ വീട് വരുന്നത് അക്ഷയയുടെ നം ബ്ലാക്ക് സ്മിത്താണ് അവർ ക്ലാ കാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹിന്ദുവിൽ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് അക്ഷയയ്ക്കും ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സാണ് പതിനാല് ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് കുട്ടി ഫെയർ ആണ് കുട്ടിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ഫാം ആണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് അശോക് അച്ഛൻ മെക്കാനിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമ്മ ശാന്ത ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു സഹോദരിയുണ്ട് സഹോദരി മാരീഡാണ് കുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം ആയില്ലയാണ് ശുദ്ധ ജാതകമാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരും കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ആലപ്പുഴ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ഇത്തരം ജില്ലകളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊപ്പോസലുകളാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും അവരെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നമ്പർ പറയാം ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡീ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ്സിനൊക്കെ ഒപ്പിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് പോകാനിട ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്നാണ് എപ്പി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം താങ്ക് യു